मधुरम जीवित सायानम महनीयम ईसायम संध्या भयमीनियम बेंडा कन्नीरुम बेंडा कर्तवाम देवम करम ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്നെസ് ടി വി പ്രേക്ഷകരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മധുര ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടാം ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിലെ ചാമക്കുന്ന് സെൻറ് ആന്റണീസ് പള്ളി ഇടവകയിൽപ്പെട്ട പൊട്ടത്ത് പറമ്പിൽ മേരി ചാക്കപ്പൻ്റെ കുടുംബമാണ് എൺപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് ഭർത്താവ് മിലിട്ടറിയിലായിരുന്നു ആ കുടുംബനാഥൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു മക്കളുടെ രൂപീകരണം നല്ല രീതിയിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ആറ് മക്കളെയും മൂന്നാൺ മക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും അവരെ നല്ല രീതിയിൽ രൂപീകരണം നൽകി ദൈവത്തിനും സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും നല്ല മക്കളായി അവരെ വളർത്തി ആ കുടുംബത്തെ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാമക്കുന്നിലുള്ള പൊട്ടത്തുപറമ്പിൽ മേരി ചാക്കപ്പന്റെ ഭവനം ഇവരുടെ ഇടവക ദേവാലയം ചാമക്കുന്ന് സെയിൻറ്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ച് ഇതാണ് പൊട്ടത്തുപറമ്പിൽ മേരി എപ്പോഴും ജപമാല ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ദൈവിക ആനന്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അമ്മ ജീവിത പങ്കാളി ഇഹലോകം വിട്ടുപോയെങ്കിലും തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എന്നും സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പൻ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നു കൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ പകരം അപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്തും അമ്മ എന്ന നിലയിലും മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവരെ രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഒന്ന് പറയാം അവരെ ദൈവത്തിലൂടെ അടുപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ മുൻകൈ അടുപ്പിച്ചു എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് വളർത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്തായിരുന്നു ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായില്ല ആ കാലത്ത് അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കള് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു അതുപോലെ ഈ മരുമക്കൾ ആറ് മരുമക്കളുണ്ടല്ലോ ഈ ആറ് മരുമക്കളെയും എങ്ങനെ കരുതി അവരെങ്ങനെ അമ്മയെ കരുതുന്നു ഞാൻ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ അവരെ കണക്കാക്കിയേക്കണം അവരന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരെ അമ്മയെ പോലെ അന്യം കണക്കാക്കി അമ്മയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി സമാധാനമുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മക്കളിൽ നിന്ന് നല്ല അനുഭവം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്താണോ ഒന്ന് പറയാമോ മാതാവിൻ്റെ അന്യം മാതാവിനെ വിളിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും അമ്മയെ അമ്മയെ എൻ്റെ കൂടെ വായു എപ്പോഴും എനിക്ക് മാതാവേ എന്നുള്ളൊരു ശരണേ ഉള്ളൂ ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതി മാതാവിനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് എൻ്റെ ഇരുത്ത് വന്നു അമ്മ എനിക്കൊരു ഉമ്മം തന്നു ഞാൻ ഉമ്മം കൊടുത്ത് തൊട്ട് മുറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേരെ വിളിച്ചത് മാതാവ് വന്നു ആ മക്കളെ വാങ്ങി പൊതുവെ കുടുംബങ്ങളിൽ പുതിയ തലമുറ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളോട് ഉള്ള സമീപനം വളരെ വേദനാജനകമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയാം മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം അതിനുള്ള അനുരകം ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തരും പേരക്കുട്ടികൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ 
നല്ലൊരു സ്നേഹവും കൊച്ചുമക്കൾ നൽകുന്ന കരുതലിന്റെ സംതൃപ്തി അമ്മാമ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല പൊട്ടത്ത് പറമ്പിലെ സീമന്ത പുത്രനാണ് ഡേവിഡ് ഡേവിഡ് ഭാര്യ ആനി ഡിനോയ് മകൻ ഒരു മകളുണ്ട് മകള് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടില്ല ഡിനോയുടെ ഭാര്യയും അവരുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ആൺമക്കൾ പരസ്പരം മാറി മാറി തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അമ്മയെ താമസിപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചു വരികയാണ് ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിലെ എൻ്റെ അമ്മ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പച്ച മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആൾ തനിച്ചാണ് വളർത്തി ഇത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയോടും അപ്പനോടും ചേട്ടൻ അനിയന്മാരോടും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലായിരുന്നു ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മക്കളും മരുമക്കളുടെ അടുത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെ ജീവിച്ചു വരുന്നത് അപ്പച്ചൻ വളരെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇത്രയ്ക്ക് വളർത്തി ആൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ അതിന് ശേഷം അമ്മയാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കിയിരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു ബൊമ്പലായിരുന്നു അപ്പ അപ്പച്ചൻ മിലിറ്ററിയിൽ കണ്ടമാനം കഷ്ടപ്പാടുകൾ കഴിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് യുവത യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ആൾ ആൾ പറഞ്ഞാട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനുശേഷം അമ്മ കണ്ടമാനം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ് അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുക ആൾ അത്ര ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ എഴുത്ത് നന്നായിട്ട് അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പെരുമാറുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ആനി എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എൺപത്തൊന്നിലാണ് അന്ന് തുടങ്ങി സ്വന്തം അമ്മയെ പോ അമ്മായ്മ അല്ല അമ്മയെ പോലെയാണ് എന്നെ നോക്കിയിരുന്നത് വളരെ പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ നല്ല നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ നടക്കണത് അമ്മ അമ്മ എങ്ങനെ വീടും ഭരിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് അത് എനിക്കൊരു പ്രചോദനമാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എൻ്റെ പേര് ഡീനോയ് ഞാനിവിടുത്തെ മൂത്ത മകൻ ഡേവിഡിൻ്റെ മകനാണ് ഇതെൻ്റെ വൈഫ് ആൻഷ ഇതെൻ്റെ മൂത്ത മകൻ റുവാൻ രണ്ടാമത്തെ മകള് റിസ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ബോംബെയിലാണ് പഠിച്ച ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അപ്പം അമ്മാമ്മയായിട്ട് അങ്ങനെ അടുത്തിരുന്നില്ല അമ്മാമ്മയായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പായത് നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ആയതിന് ശേഷമാണ് അതായത് പതിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് ഞാനും പിന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ മമ്മിയും കൂടിയും ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ സെറ്റിലായി അപ്പോൾ ബോംബെയിൽ ഡാഡി ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ അമ്മാമ്മേൻ്റെ കൂടെ തറവാട്ടിൽ നിന്നിരുന്നേ അപ്പം അമ്മാമ്മേൻ്റെ സ്നേഹം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിന് ശേഷമാണ് അതായത് അമ്മാമ്മേൻ്റെ കൂടെ പറമ്പിൽ പോവുക അമ്മാമ്മേ പറമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാനും എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിലുള്ള സ്നേഹം അറിഞ്ഞത് അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അതിന് അത് തൊട്ട് അമ്മാമ്മ ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആൾ ഹെൽത്തി തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ആരോഗ്യവതിയാണ് ആളിപ്പോഴും ഇപ്പോഴെ ആൾ ചേരലിരിക്കണമെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ മാനസികമായിട്ട് ആൾ ഭയങ്കര ആരോഗ്യവതി ആരോഗ്യവതിയാണ് അമ്മയെ കാണാൻ വരുന്ന മകൾക്കും കുടുംബത്തിനും അന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മേരി ചാക്കപ്പന്റെ മക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെ മകള് ഡൈസിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുക ഡൈസിയുടെ ഭർത്താവ് തോമസ് അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തുള്ളത് അവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു മകൻ സ്കോട്ട്ലൻഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ഥലത്തില്ല ഇനി ഇവർ തന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വയസ്സായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരും വലുതായി എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു പിന്നെ അമ്മ ഇവരെല്ലാവരും വളർത്തിയത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയും വിഷമിച്ചും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് വളർത്തിയത് എല്ലാവരെയും അപ്പൻ ദുബായിലായിരുന്ന എൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു ആൾ ഒരു പരോപകാരി പോലെയായിരുന്നു ആർക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കും കാശ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കും 
Yang alda cerupa madale, amel nanda jian korai ka airing alakap pelajaran tu. Karya, nama alda jiwa tu leh dua buku tangan lalu makluk pelik waik kia, pelik kia nanda parai nanda, orang apa nanda buku tangan, orang amma nanda buku tangan. Adil nanda, jian amma alda ah nalla bahang alang lalam, amma kyo orang tetum itu berin dieting lya, asa nalla bahang alang lalang jian alakap pelik. Yang kita cendana di dalam, aduh balat mana, wartawan orang dah ia lim, wartawan dia kurang mati lah ia lim, nalla, orang perempuan tu tidak ada kerja, yang kita jiwit cipan itu orang dah, abis itu pun yang kita lalu, cerita itu baru ini orang tak kah, orang Kristen yang hana abis itu, abis itu mama prarti prarti ke anak kah, nalla nanti yang kita pergi pisah tu nanti, abis itu abis itu nalla mani ke ni tu, aru mani itu kurban ke bawah nalla mani ke ni ke. Adukannya anjir, mana anjir yang kami kira mana pelibu, ah sababam, nyangalum beri. Ina pernah kaya ni barang yang ni le, apen orang militer kara ni iru, pas cerita gula kira iru apen. Apenum, ame pola tanah, nalori jiwida madraga, nyangal tu nalori madraga, nyangal tu kani cinta natun de. Ini beri tina, nyanya day stage ini tu amas setindim, muka magelah ana, ev itu le, ah di tapai ada kuti ana. Sheri kita mama ni aku rujuk pada ayah ni gel, orang bawah ni all lor magel tanaman de mama. Nyalah sheri kita ceria kelas le, rendang kelas le, pada kimbau model, nala kelas le, orang mama ni aku udah ni nanti ane nyalah nyalah schooling je itu. Apa anu model le, mama cehi na nalla nalla kari ni le, parambila je holiya ni gelam, bank ni le bawa kari ni le, all ti na mama ni aku udah ni nyalah pu aran de. Nyalah ini nyalah gua mama hari tama sitching gelam, all tu som, mama ni nyalah dati kibar yo. Enam tahun lalu tu sahaja kita ni esnan suka ni esnan kan ni esnan itu na amama tiri cipu orang. Kami dah rendah macam tu maklum lah na. Amama ni pergi perayaan orang ni serikim wakil, tamu kita lagi illya. Amama ni ada satu modal ni di dalam ni ada amama ni pergi ke mana tu? Amama ni Mary Linda Mary Linda tu ni ada beli kiar ulo. Amama ni apa apa ni gudi tu na ni tala tu teri ke mana tu? Amama ni perlu Ceria orang macam orang ini dengan kita kodi, ama mami ni terus beriim, Mary Linda, Mary Linda, apa yang present itu beriim, present, present itu beriim, angin tu, itu perum ini, ama mami. Pertama tu orang bela Mary cakap bentuk, muna itu magen Wilson tu kurbu an, Wilson tu faham Mercy work muna permakal orang tu, orang alat, bidadari tanah, bantu rancu permakal. Mari makan yang kuda yang ada. Ia kuda mata, nama kita Nairil Kanda Periyap. Ini Mary Wilson. Nian maklil muda amat dah nana. Anak kita leh denda amat dah nana. Yang kita leh ini hari beri ini kiri. Mundur sistem sum, yang kita mundur pada desa mana, yang kita ada terutama tamasam. Ini ni kerana mana, yang kita mahu dapat dah kelana, abis itu jiwit ceri kembali mana, yang kita itu pernah terang, nalar bola nalar senyap teling dengan kita jiwit kena, dengan kita terutama itu jiwit kena, abis itu yang kita itu nalar itu madri ya itu nabi, abis itu yang kita jiwit ceri itu senyap teling, adanya jiwit dalam itu yang kita jiwit itu teling yang kita anbuhi kena itu. Amai peti barangan engel, jangal ko orang mau ikhlas naal mulu dal, aman jangal le naal le beri bahan le tilan mula terti itu, naal le air insiran le tilum, en tilum teti jeda le aman naal le bolan jangal le sih sih ciri nu, en dah kaili ke tenan dechal, aduh bicara aman jangal le di ciri nu, apan jangal na tilan dia air ni le, apan military service le air nu, jangal le bolar terti itu matam amai ya nu, amai de Ah, orang kontrol, yang lalu dengan nelayan nelayan itu cuci, yang lalu senang kat dalam sambut orang dalam samada, dalam dalam orang lalu boleh jiwik itu. Pali, yang kita pali sama dengan makari marah ni gel, yang kita semua Sunday, semua tu dah usum, yang kita pali puan itu, dengan orang itu mandor berdiri, berdiri tu usum orang orang macam sama di kiri, yang kita Sunday perayaan ni ada perayaan ni gel, tu pendek di itu le. Nah, ini tetra tamu si cairum, ennye be itu diri dikum, sanjaya perhati ni kewen diit. Ada enda madaru madriya irno, amma jangala padi pichu tangeni irno. Agulah madam madriya anu baran jenal, nalla boleh jangala baru tiitan de, 
എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ നല്ല സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിക്കണം അത് അമ്മയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ മരുമകളാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് സ്ഥിരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൾ ഗൾഫിലാണ് അമ്മയുടെ കൂടെ സ്ഥിരം ഞാനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ അമ്മ എനിക്ക് സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെയാണ് അമ്മയമ്മയുടെ പോലെയല്ല കരുതിയായിരുന്നത് സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെയാണ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ കണ്ടാൽ പറഞ്ഞ് തിരുത്തി തരാനും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല സ്നേഹമുള്ള അമ്മയായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കളെ മൂന്ന് മക്കളെയും നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ആൾക്കായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനും അവരെ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യത്തിനായാലും സ്കൂളിൽ ആളാണ് മുൻകിട്ടി പോവുക അങ്ങനെ എനിക്ക് വളരെ താങ്ങും തണലായിരുന്നു അമ്മ നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് ഇന്നും എന്നും എൻ്റെ പേര് സൗമ്യ ഞാൻ ഡാഡിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മോളാണ് അമ്മാവനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും ചെറുപ്പം തൊട്ട് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ അമ്മാമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മാവനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നത് അമ്മാമ്മയുടെ ആ ഒരു ശീലം തന്നെയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് കുറേ എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ ഒരു ശീലമായിട്ട് തന്നെ അമ്മാമ്മ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക പള്ളിയിൽ പോവുക ഞങ്ങൾ മടി പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാലും മമ്മിനേക്കാളും കൂടുതൽ വഴക്ക് പറയാൻ അമ്മാമ്മയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും പോകുന്നതിന് മുൻപ് അമ്മാമ്മ ഞങ്ങളുടെ തലയിലൊക്കെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണെന്ന് വിടാറുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല നിലയിലൊക്കെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഞാൻ അമ്മാമ്മയുടെ മൂന്നാമത്തെ മോൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോൾ സൗമ്യനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് ഫെറോ എൻ്റെ വീട് ചൂരാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഈ കുടുംബത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അമ്മാമ്മ ഇത്തിരി കൂടി ആരോഗ്യതയായിരുന്നു നന്നായിട്ട് നടക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം മുതൽ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു എന്നെ മാത്രമല്ല സൗമ്യനെയും വളരെ കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മാമ്മ പറയും സൗമ്യനെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറുമ്പുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിക്കും അമ്മ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ പറമ്പിൽ എന്തൊക്കെ കൃഷിയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും ഞാൻ എന്നെയും സൗമ്യനും ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കുറുമ്പ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ തിരുത്തണം അവളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറണം അങ്ങനെ കുറേ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അമ്മാമ്മ തരായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരെ ഞാനും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യം എന്നെ അതിശയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹം സ്നേഹമായിട്ടാണ് കഴിയാറ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ആടി ആയാലും വല്യപ്പനോടും പേപ്പനോടൊക്കെ ആയാലും വളരെ സൗഹൃദമായിട്ടാണ് കഴിയാറ് എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നെ വളരെ അതിശയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അമ്മാമേരെ പേരക്കുട്ടീനെ കല്യാണം ആക്കിയാൽ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കിടക്കയിലും വീൽ ചെയറിലുമായി ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന അമ്മയല്ല ഇത് ഹൃദയം തുറന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുകയും മക്കളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുന്ന അമ്മയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ അമ്മയുടെ നാലാമത്തെ മകൻ ജോൺസൺ ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ജോൺസൺ്റെ ഭാര്യ ബീന ഇവർക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് മൂന്ന് മക്കളിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തുള്ളൂ ആ മോളും കുഞ്ഞുമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഫാദറായിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോലെയുള്ള ആളായിരുന്നു ഫാദർ പിന്നെ അമ്മയെ പറ്റി പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വളരെ സ്നേഹത്തിലും ശിക്ഷണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയിരുന്നത് എല്ലാവരെയും വളരെ ഉപദേശങ്ങളും വളരെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി വളരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്നും അത് ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ
ഇപ്പം ഞാൻ അമ്മേനെ പറ്റി പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അമ്മ ഭയങ്കര അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു ഒരു ഈ പറമ്പിൽ കാണുന്ന എല്ലാ അമ്മയുടെ കൈകൊണ്ടാണ് വെച്ചെന്നുള്ള ഇതാണ് എപ്പോഴും അമ്മ പറയാറുള്ളത് ഭയങ്കര പണിക്കാരുടെ ഒപ്പം തന്നെ അമ്മ ഭയങ്കര അധ്വാനശീലയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മരുമക്കളെയും നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് അമ്മ നടന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിട്ട് നല്ല അമ്മയെ പോലെയും ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും അമ്മയോട് സംസാരിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അമ്മയോട് എന്ത് പറയാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ബോംബേലായിരുന്നു പ്രസവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും എൻ്റെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി അമ്മയാണ് അവിടേക്ക് വന്നത് എന്നെ എല്ലാ സ്വന്തം മോളെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മ ചെയ്തു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പ്രായമായിപ്പോൾ അമ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇത് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു അമ്മാമ്മയെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ ചെറുപ്പത്തിലെ ബോംബേയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമ്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ വെച്ച് തരും അമ്മാവ് നല്ല ബെസ്റ്റ് കുക്കാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനായാലും പുതിയൊരു ജോലിക്കായാലും പഠനത്തിനായാലും ഏതൊരു കാര്യത്തിന് അമ്മാവിടെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയി ബ്ലെസ്സിങ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളത് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങ അത് തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതും ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ അഞ്ചാമത്തെ മകളാണ് ദീന ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല മക്കൾ രണ്ടു പേരുണ്ട് അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അവരും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ലീന മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ലീനയെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അമ്മ ഞങ്ങളെ നല്ല സ്നേഹത്തിലും എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കാനാണ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങൾ ആറു മക്കളും നല്ല സ്നേഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പച്ചനും എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചനും എൻ്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഞാൻ എന്നെ കെട്ടിക്കുന്നത് സ്ഥലത്ത് ഒരാൺ മക്കൾ മോനുള്ളു അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അമ്മേനെ നല്ലോണം നോക്കണം മോളില് കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റും വരരുത് അവരെ നല്ലോണം സ്നേഹിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പച്ചനും അമ്മയും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പന് കൊടുത്ത വാക്ക് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കുന്നു വാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാണി ജീവിതം പോരാ കഷ്ടപാടി കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമൂർത്ത എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനി ജീവിതം പോരാ അമ്മാമ്മേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മാമ്മ എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് വളരെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വല്ല പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അമ്മാമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം മേടിച്ച് അമ്മാമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സാവാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റാറുണ്ട് അമ്മാമ്മനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുരിശ് വരച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മാമ്മയായിരുന്നു അതുപോലെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളായാലും പാട്ടുകളായാലും എല്ലാം അമ്മാമ്മയാണ് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിരുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ടെൻഷനോട് കൂടിയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഈ അമ്മാവനെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും മാറി കാരണം ആൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു എപ്പോഴും വർത്താനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മാവിയായിരുന്നു യോഗേഷ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പൊട്ടത്ത് പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനൊക്കെ കാരണം ഈ അമ്മാവിയാണ് ഇല്ലായ്മകളിലും വല്ലായ്മകളിലും 
മക്കൾക്ക് ദൈവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവിക വഴികളിലൂടെ കൈപിടിച്ചു നടത്തി അതുകൊണ്ട് ആ മക്കൾ അമ്മയുടെ വല്ലായ്മയിൽ കൈപിടിക്കാനും പ്രാപ്തരായി പൊട്ടത്തുപറമ്പിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനും കുടുംബനാഥനെ പോലെ കരുതുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിച്ച ഫാദർ നൗജിൻ വിധേയത്തിൽ അച്ഛൻ ഈ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കി കേട്ട വടക്കങ്ങര സെന്റ് ആന്റണീസ് ഇടവകയിലെ വളരെ മാതൃകപരമായി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇവരുടെ പൊട്ടത്ത് പറമ്പിൽ ഫാമിലി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായ വലിയ മിശിയെ മേരി ചേച്ചിയെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് മക്കളും അവരുടെ മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ വളരെ കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കെട്ടിച്ചു വിട്ട പെൺമക്കളായാലും അമ്മശിയെ റെഗുലറായിട്ട് വരികയും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അമ്മച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു കുറവില്ലാതെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് ഡേവിഡ് ഏട്ടനാകട്ടെ ജോൺസ് ഏട്ടനാകട്ടെ ഡിസ്നി ഏട്ടനാകട്ടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസാദി വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ കൂടെ കൂടെ കുർബാനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കൊടുക്കാനായിട്ടും അപ്പം അതിന് ഇടയ്ക്കിടെ അമ്മശിയെ പള്ളിക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലാകട്ടെ മക്കളെന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇവർ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് വികാരിച്ച് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് തികച്ചും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകാപരമാണ് പ്രായമായവർ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതാണെന്നും കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതാണെന്നും യാതൊരു അല്ലലുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു മാതൃക ഈ ഫാമിലി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീട്ടുകാർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അനു അനുകരണീയമായിട്ടുള്ള മാതൃകയാണ് ഈ ഫാമിലി എന്നതിൽ ഒരു സംശയം ദൈവകൃപ ഇവരിൽ സമൃദ്ധമായപ്പോൾ ഈ ഭവനം ഒരു സ്നേഹ കൂടാരമായി സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഏക മനസ്സായി ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര വിശിഷ്ടവും സന്തോഷകരവുമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും അവിടെയാണുള്ളത് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു നിറവ് ഈ കുടുംബത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതല്ലേ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ഈ പൊട്ടത്ത് പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിലെ അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കും ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ അവസരത്തിൽ നൽകുന്നു ഇതോടുകൂടി മധുര ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതുവരെ നന്ദി മധുരം ജീവിത സായാഹ്നം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാതൃകാ കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ നെടിയാനി വി സി ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ വൺ നയൻ വൺ നയൻ സീറോ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഫോൺ സിക്സ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ